നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എന്ന് കേട്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സല്യൂട്ടടിച്ചു പോകും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തോടും രാജ്യമുകാക്കുന്ന സൈന്യത്തോടുമുള്ള ഇവിടുത്തെ ജനതയുടെ ബഹുമാനം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈനിക പോലീസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സന്നദ്ധരായി വനിതകൾ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനം ജനുവരി ആറിന് ആരംഭിച്ചതായി കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം എം നർവാനെ അറിയിച്ചു നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനമാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സൈനിക പോലീസിലേക്ക് വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് സൈന്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മുൻ കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിലവിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിശീലനത്തിൽ അനുവാദമുണ്ടായെന്നും ആരോഗ്യ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജവാന്മാരായി വനിതകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് കരസേന തുടക്കമിട്ടത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇപ്പോൾ പരിശീലനവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതാദ്യമായാണ് കരസേന യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോകേണ്ട തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മിലിറ്ററി പോലീസിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മിലിറ്ററി പോലീസിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുവാനാണ് കരസേനയുടെ തീരുമാനം എണ്ണൂറ് വനിതകളെയാണ് മിലിറ്ററി പോലീസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് കരസേനയിലെ ക്രമസമാധാന പാലനം അച്ചടക്കം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മിലിറ്ററി പോലീസ് തന്നെയാണ് പി ബി ഒ ആറിൽപ്പെട്ട ഈ തസ്തികയിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെ മാത്രമേ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ബലാത്സംഗം ലൈംഗിക പീഡനം മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പോലീസ് സഹായം നൽകുക അതിർത്തിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ തലപൊക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുക അഭയാർത്ഥി സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശം സൈന്യം തെരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണ് പി ബി ആർ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ കൂടാതെ യുദ്ധമുഖത്ത് യുദ്ധത്തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളും ഇവർ നടത്തും കോംഗോ സൊമാലിയ റുവാണ്ട സിയറ ലിയോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് മിലിറ്ററി പോലീസ് നിലവിൽ ഓഫീസർ റാങ്കുകളിൽ മാത്രമേ സൈന്യത്തിൽ വനിതകളെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളൂ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ സായുധ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവകളിലേക്ക് വനിതകളെ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിരുന്നില്ല കരസേനയിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വ്യോമസേനയിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ് നാവികസേനയിൽ അഞ്ഞൂറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് വനിതാ ഓഫീസർമാരുടെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസർമാരല്ലാത്ത പോസ്റ്റിലേക്ക് വനിതകളെ നിയമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വനിതകൾക്ക് പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ രീതിയിൽ ചില മേഖലകളിൽ നിയമനം നൽകാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനോടകം നൂറ് വനിതകളെ ഷോർട്ട് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ പറത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ നിയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്താൻ ആറ് വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാവികസേനയിലും ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പൈലറ്റുമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചരിത്രം കുറിക്കുക